A budapesti református skót misszió története igazából a 19. században kezdődik, amikor nagyon fontos missziói cél volt a zsidók evangelizációja. Épp ez azzal a cél, ahol mentek skót missionáriusok a Szentföldre, ahol az egyik leesett a tevéről, és a sérülése miatt vissza kellett menni a Skóciába. Ő és az egyik munkatársa épp a Dunán mentek hajóval, hogy haza Skóciába kerüljenek, és megálltak Budapesten. Épp akkor valamilyen láz tört ki, és emiatt több időt kellett itt történniük, hogy felépüljenek. Az egyik grófnő, aki vendégül lát őket és ápolta őket, meg is mondta nekik, hogy ha zsidó missziót akarnak végezni, akkor érdemes itt maradni Budapesten, mert itt sok zsidó van. De arra kérte őket, hogy segítsenek a magyar protestánsoknak, mivel ez a skót missziói, buzgó missziói lelkület, ami ők mutatnak, épp az volt, ami ő szerinte hiányzott akkoriban. És ezzel a meghívással akkor végül haza is mentek, és így 1841-ben ide került egy delegáció, hogy alapítsanak egy skót missziót, hogy zsíró missziót végezzenek, hogy bátorítsák, buzdítsák a magyar protestánsokat. De amikor ide kerültek, akkor láttak, hogy skót hídépítők dolgoznak a Lánchídon. A két missziói cél mellett az itteni skótoknak a káplányai lelkészei is lesznek és igazából akkor kezdte a Skót Missió története itt Budapesten. A történelmi nevünk, ahogy magyarul így is úgy mondjuk, hogy a Skót Missió, angolul is néha úgy mondjuk, hogy Scottish Mission, de van egy másik nevünk angolul, ez a St. Columbus Church of Scotland, tehát a Kolumbán, ő egy, egy szerzetes volt Írországban, aki törzsek közti harcba került azért, mert ő másolt egy szentírás szerzetes módon, de, de a harc arról szólt, hogy kinek a tulajdona lesz annak a másolat. És vér folyt, a végén az lett, hogy ő nem maradhatott uh, Írországban, de mégis szerzetes maradt, és Skóciába ment, ahol alapított egy apátságot, és igazából ő neki része volt abban, hogy skótok is keresztények lettek. Így aktuális nekünk is, akik külföldön vagy, vagy nem a hazai országunkban lakunk, sokan a gyülekezeti tagok, hogy olyan ember után nevezték a templomot, aki külföldön alapított egy missziót. Én amerikai vagyok, az Egyesült Államokban, Dél-Karolinában nőttem fel, de olyan egyházban, amit úgy hívják, hogy a presbiteriánus egyházban, tehát a skót missionáriusok alapították ezt az egyházat, tehát vallás szempontból skót gyökereim vannak. Vallásos családban, hitben neveltek, tudtam mindig, hogy Isten létezik és Isten szeret minket. Amikor egyetemre jártam, volt lehetőségem néhány úgynevezett ilyen ifjúsági missziós utban. Tájvanba és dél koreába utaztunk, és az egyik évben Magyarországra is jöttünk. Akkor angol szakos voltam az egyetemen, ha Amerikában maradtam volna, akkor egy ilyen gimnáziumban tanítottam volna angol irodalmat és nyelvet az amerikai diákoknak. De nem ott maradtam, hanem ide jöttem, hogy tanítsam angolt, mint idegen nyelvet. Mivel 91-ben itt voltam, nagyon tetszett nekem Magyarország. Az alatt, az egy-két év alatt, akkor ismerkedtem egy magyar lányjal, azóta a feleségül is vettem, és a két fiunk is itt született. Már családostól visszamentem Amerikába, és ott tanultam teológiát a Virginia államban. Mikor ott végeztem, akkor visszajöttem, és az úgynevezett protestáns missziói tanulmányi intézetnél tanítottam. Az az intézet megszűnt, és a zsinaton voltam a missziói osztályon egy nagyon rövid időig, de közben az itteni lelkész, a Ken McKenzie visszament Skóciába, tehát itt volt egy üres pozíció. Felvettem a kapcsolatot a Skót Egyházzal, és akkor ide beítatták, mint a, mint a lelkésze, és már több mint 16 éve itt vagyok lelkész. A 
Tóth Misszió első székháza, első központja a Hód utcában volt a 17-es szám alatt. Ott zajlott a, a kiadványok nyomtatása, és a gyerekmisszió is a zsidók között. Az évek során, különösen a 48-as forradalom után, német, illetve holland lelkészek segítségével alakultak német nyelvű istentiszteletek is, és azokból a német nyelvű istentiszteletekből lett később az évek során a német ajkó egyház is, ami ma napján itt áll, még mindig a Hód utcában, a Hód utcai református egyházközség. Érdemes tudni, hogy az első német nyelvű istentiszteletek a Skót Misszió iskolának a nagy termében zajlottak, és az első lelkészek a Skót Misszió lelkészei is voltak. Tehát igazából ez közös misszió volt az elején. Ezer ben épült fel a Skót Misszió iskoláját a Vörösmarty utcában, Vörösmarty utca 4951 cím alatt. Azelőtt a Hód utcában volt a misszió, de túlnőtte ezt a helységet, és inkább egy lakóterületre akartak költözni. Itt épült fel az iskola, ahol zsidó lányok és keresztény lányok együtt jártak iskolába, sőt voltak, voltak bentlakásos lányok is, diákok is. Az internátus vezetője Jane Haining volt. Az iskola szemléletét azt tükrözi, hogy a zsidó lányokat a keresztény lányok mellett ültették, tehát nem volt szegregáció semmilyen módon, mindenki barátságban játszott, tanult és élt egymás mellett, nem is törődtek azzal, hogy ki volt a zsidó, ki volt a keresztény. Ma úgy hívják ezt az iskolát, hogy a Vörösmajti Mihály általános iskola. Tudni illik, a kommunizmus ideje alatt államosították az iskolát, pedig a Skót Egyház a Magyarországi Református Egyházal együtt építette fel ezt az iskolát. Már a 30-as években itt volt Jane Haining, mint az internátusnak a vezetője. Egyébként ő is lány iskolába járt Skóciában, ő is bentlakásos volt abban az iskolában, tehát szerintem, amikor ide jött, már, már az első naptól egyfajta megértést tudott mutatni az itt élő, itt, itt lakó lányok iránt. Azt mondják róla, hogy nagyon hamar tanult magyarul, és nagyon jól tudott magyarul, hogy kedves volt, de nagyon szigorú. Az Andrási nem csak, hogy közel van a Skót misszióhoz, hanem az is emlékeztet a múltunkra. Tudni a lányok minden nap mentek sétálni errefele a Városligetre. Az idős nénik, akik mesélték nekem, mondták, hogy nem is mindig örültek neki, de végül tudjuk, hogy ez egy jó gyakorlat volt, hogy minden nap is séta a Ligetre. És hogy ide értek a Vörösmarty utcába, Jane Haining is írta, hogy amikor fordult a Vörösmarty utcába, és akkor tudta a budai hegyekre nézni, a 121. Zsoltár jutott eszébe. 121. Zsoltár első két verse, hogy tekintettem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem, a segítségem az úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amikor jött a rendelet, hogy sárga csillagot kell viselni a zsíró lányokat, akkor ő sírt, amikor varni kellett a, a csillagokat a lányok ruhájára. Ezt azért fontos említeni, mert egyrészt látjuk, hogy mennyire nem szerette ezt a különítést, a külön bánásmódot, de azért is érdemes említeni, mert amikor ide jöttek érte, és különböző vádakat emeltek ellene, az volt az egyik. Tehát, tehát állítólag ez bűn volt, hogy sírjon, amikor sárga csillagot rakja lányok ruhájára. A másik nagyon fontos részlet az, az ő történetének az, hogy nem volt muszáj, hogy így történjen, mert ő Skóciában tartózkodott, amikor kitört a háború, ő misszió beszámolókat tartott, és akkor az egyház meg is mondta neki, hogy akkor ne menjen vissza a kontinensre, ott túl veszélyes, és ő azt mondta, hogy ha a lányoknak, ha szükségük volt rám a világosság idejében, akkor a sörtétben annál nagyobb szükségük lesz rám. 
van egy olyan történet is, hogy állítólag a, a bőröngyel, mi ugye bőrből készítették, akkor ezt vágta, hogy legyen új talpa lányoknak. Tehát, tehát ez, ez is egy szimbolikus jel, hogy, hogy itt marad, tehát inkább legyen új cipőtalp valakinek, mint az, hogy az ő bőröngye épp maradjon. Jött ez a, az az időszak, amikor nem volt kedvező körülmények kint a, a zsidó lányoknak, de Jane Haining, aki itt vigyázott az itt alvó lányokra, őt elvitték 44-ben. És amikor már ő nem volt biztonságban itt, akkor a tanárok rájöttek, hogy akkor a lányok sem, és akkor küldték a lányokat haza vagy vidékre. Ő Auschwitzban halt meg 44-ben. Tavasszal vitték, és már nyaran meghalt ott. Mögöttem van a tábla, ami mutatja, hogy most itt állok a Jane Haining Rockpartnál. Érdemes tudni, hogy itt Budapesten a Duna mindkét oldalán mindegyik rockpart egy zsidó mentő után nevezték el. Tehát ez az egyik mód arra, hogy Jane Haningre emlékezzünk. De ez nem az egyetlen mód. Tudni illik, itt Budapesten zajlik a Jane Haining angol nyelvi emlékverseny is, aminek a nyertesei minden évben utat nyernek, utazást nyernek, hogy Skóciába menjenek, lássanak, lássák, hogy Jane Haining hol született, hol dolgozott, ami előtt ide jött. Jane Haining Skóciában született, és a Jane Haining angol nyelvi emlékverseny segít arra, hogy skót és magyar kapcsolatokat most is őrizzük az ő emlékére. kirekesztés, az előítélet, mind, mind ezek a, a gonosz hozzáállások ellen álljuk ki. Mert, mert lehet, hogy manapság másfajta előítéletek vannak, vagy más kifejezések, és nem elég, ha csak azt mondjuk, hogy Jane Haining micsoda hős, hanem most is álljuk a, a kiresztett emberek mellett. Tehát, Azért például örülök, hogy van egy női lelkészünk, mert néha a nők különböző előítéletekkel állnak szembe. Azért is örülök, hogy vannak nigériai, vagy kenyai, vagy étióp diákok, mert az is fontos, hogy mutassuk, hogy a kereszténység nem csak európai dolog, hanem mutassuk, hogy milyen tág az egyház. És, és azzal, ha tudjuk mutatni és átélni, akkor tudjuk valamit tanítani Isten hatalmáról és szeretettéről. A rendszerváltás után akkor sok külföldi újra kezdett itt jönni, és akkor angol nyelvű Isten tiszteletek újra tartották minden hétben. Amikor már menekültek kezdtek jönni Magyarországra, az is egy fontos része az életünknek. Már 2015 előtt, de akkor is, és most azok, akik ide menekülnek Ukrajnából, azok mind valahogy kapcsolatba jönnek hozzánk, mert mi is, mint magyarok és külföldiek, mindig különös kötelességet érzünk arra, hogy a külföldieknek segítsünk. Nem csak, nem csak, de, de néha csak a nyelvi nehézségek miatt akkor ez külön küldetés. Adok Békesség. Én Charles Kuden vagyok. It's important to Fontos, hogy megpróbáljon az ember részese lenni valaminek, ami nagyobb, mint önmaga. Mindenkinek megvannak a maga nehézségei, küzdelmei, akár a saját családjában is. De úgy gondolom, ha egy közösséghez tartozol, különösképpen ha keresztény közösséghez, akkor találni fogsz embereket, akik támogatnak téged, akik imádkoznak érted, akik építenek téged. Az őseim skótok, és mindig is tagjai voltak a skót presbiteri 
János Egyháznak. Így, amikor Budapestre érkeztem, kellemes meglepetésként ért, hogy itt is van Skót Presbiteriánus templomunk. Így számomra ez teljesen természetes ennek a gyülekezetnek a része lenni. Mi is kótok, próbálunk mindig nagyon barátságosak, nyitottak lenni, így könnyű az embereknek ebbe a közösségbe jönni. Ami nagyon jó, hogy sok magyar tagunk is van már, magyar családok. Az én helyzetem valószínűleg átlagosnak mondható. A feleségem magyar, a gyerekeink magyarok, de brit skót örökségük is van. Így ez már nem csak magamról szól, hanem a családomról, a következő generációról is. A fiam részt vesz a menekült munkában, amit itt a templomban végzünk. Az élelmiszerbankon keresztül 150 ukrán családot látunk el hetente. A fiam segít a rendeléseket összegyűjteni, kiosztani és a nehéz dolgokat cipelni. Jó, hogy van fiatal és erős fiú, aki segít ebben. Erős érzelmek kötnek a magyar emberekhez, mindig is szerettem ezt az országot, szerettem és tiszteltem ezt a népet. Úgy érzem, fontos ez a pozitív érzés a másik ember felé, mert így könnyebben tudunk kapcsolódni egymáshoz. Mindig úgy éreztem, hogy szívesen látok ebben az országban. Felvettem a magyar állampolgárságot, így egy részem már tulajdonképpen magyar, és ez szintén segít. Hogyha az emberek kapnak lehetőséget abban, hogy gyakorlati módon is mutassák a szeretetet, akkor ez megerősíti őket a hitben. Tehát az igének központú fontossága van az Isten tiszteletünkben. Igyekszünk az igéhez hűnek lenni, az ige hirdetés nagyon fontos, de ha ezt nem valahogy gyakoroljuk azt, amit olvassuk és amit hirdetünk, akkor valahogy a hitünk gyengébb is lesz attól a hiánytól. Amikor a háború kitört, akkor az első reakciónk az volt, hogy egy ideiglenes szállót nyitottunk itt. Nagyon nehéz volt nekünk fenntartani egy, egy szállást, és váltottuk egy élelmiszerbank működtetésére. Jelenleg több mint száz családot támogatunk, 300 fő kap élelmiszert tőlünk, és ez nem csak a szokásos lisztet, tésztát, konzervet, hanem minden héten rendelünk friss zöldséget, gyümölcsöt. Tehát ők egy rendelőlapon írjuk azt, hogy mire van szükségük, és mi azt szerint rendelük, és akkor a szerdei napon az önkénteseink ezek a rendelések alapján készítik a csomagokat, és aztán a csütörtöki napon ide jönnek, és nem csak az, hogy az élelmiszert kapnak tőlünk, hanem rájöttünk, hogy ők szoktak beszélgetni egymással a folyosón, és akkor mondtuk, hogy akkor nehogy a folyosón legyen a beszélgetés, akkor asztalokat tesszük ki itt, és egyfajta kávézó, hogy, hogy ilyen közösségi teret próbálunk nyújtani nekik. Az Egyesült Államokból jöttem, Michiganből. Két éve élek tartósan Magyarországon, de már 12 éve járunk ide. A feleségemmel egyetemi tanárok voltunk az Egyesült Államokban, és háromszor hoztunk hallgatói csoportokat Magyarországra. Amint megérkeztünk 2011-ben, egyből megtaláltuk ezt a templomot. Főleg azért, mert református háttérrel érkeztem Amerikából, és itt is kerestünk egy templomot, ahová tartozhatunk, ami református és angol nyelvű ige hirdetés van, és közel volt a helyhez is, ahol laktunk. Nagyjából 12 éve a gyülekezet tagja vagyok. Nemrég presbiter is lettem. Sok különféle dolgot csinálok a templom. A kávéfőzéstől a székek elrendezéséig és a felolvasásig. Nemrég Beregszászra látogattunk. Megmutatták nekünk a református gyülekezetet, a gimnáziumot és egyéb szociális szolgáltatási feladatokat ellátó helyeket. Csodálatos munkát végeznek. A szükségben segítenek az ukrajnai rászorulókon. 
Főként a Magyarországi Református Egyház menekült missziójában dolgozom. A hosszú ideig önkéntesként itt dolgozók munkáját támogatom, hogy bírják és jól érezzék magukat. Mióta két éve megérkeztünk, olyan dolog történt, amire nem számítottunk. Elkezdődött a háború Ukrajnában. Szóval most a menekültekkel való munka mérete és a léptéke sokkal nagyobb, mint az bárki gondolta volna. Néhány kurzust a Károli Gáspár Egyetemen is tartok. Az otthonunkban hetente vendégül látunk itt tanuló külföldi hallgatókat, hogy megismerhessék egymást. És magyarul is tanulok. Rengeteg időt töltök nyelvtanulással. Keresztény családban nőttem fel Amerikában, egy református közösségben, akik Hollandiából emigráltak. Mindenkinek, akit ismertem, holland vezeték neve volt. Azt hiszem, felnőttként sokkal világosabbá vált számomra, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem csak gondolni valamit, hanem tenni is. De ez egy hosszú út, kereszténynek lenni. Scott Missio első lelkésze John Duncan volt, aki a Pesti Református Egyház községben segédlelkés státusz kapott, és akkor így látszott, hogy milyen fontos volt az együttműködése akkor is a Magyarországi Református Egyház és a Scott Egyház között. Azóta is ezt ebből az együttműködésből látjuk a gyümölcsét a Scott Missio történetében és jelenben. Ugye én itt, bár amerikai állampolgár vagyok, én a Skót Egyház lelkésze vagyok, tehát néha röviden a Skót lelkész, de mellettem szolgál egy magyar református lelkész is. Stojka Szabina, aki Ray szolgál itt, de itt szolgált Jerry Wagana, aki bár kenyai, ő is Magyarországi Református Egyháznak a lelkésze volt abban az időben, és előtte volt Patrick Otto. Fontos, hogy egy magyarországi egyházhoz tartozunk. A Skót Egyház egy református egyház. Természetes, hogy a magyarországi református egyház a, a, a testvér egyházunk, és jó nekünk, hogy nem vagyunk itt, mint egy kis sziget vagy egy bóborék, hanem a magyarországi református egyházhoz is tartozunk. Egyfajta kettős állampolgárságunk van. Az, hogy itt szolgál egy, egy magyar lelkész, ez egy nagyon fontos jel arra, hogy, hogy igen, magyarok is vagyunk. Én most is emlékszem, amikor 23 évesen végeztem az egyetemet, ide jöttem angolt tanítani, szinte senkit sem ismertem, volt már egy pár ismerősöm, de nem, nem sok, semmit sem tudtam magyarul, és akkor az, hogy akkor, mint gyülekezeti tag, hogy ide tudtam járni, és megértettem, mit mondanak, meg Engem is megértettek a, a többiek, ez, ez nagyon sokat jelentett. Nagyon segített abban, hogy, hogy bár külföldiként lassan itthonnak éreztem magamat itt Budapesten. Mikor emlékeztetnek a különböző történetek, hogy mit jelent újonnan itt, ide érkezni. Tehát, tehát aki, aki semmit sem tud a nyelvről, aki nem is nagyon érti, hogy itt hogyan működik az élet, akkor, akkor rájövök, hogy, hogy Isten engem hogyan segített az évek során, és milyen privilégium, ha én is hasonló segítséget tudok adni másoknak. A másik az, hogy szerintem jobban értsük az ígét, tehát ez nem csak arról szól, hogy az ige arra bátorít minket, hogy tényleg gyakorlati segítséget adjuk másoknak, hanem az is, hogy és amikor találkozunk másik emberekkel, beszélgetünk velük, segítünk nekik, akkor sokat kapunk tőlük, és másképpen tudjuk értelmezni az igétést. Ez egy nagy kihívás a szolgálatunkban, hogy például nemrég elment egy fiatal hölgy, aki ide jött, hogy a doktoriát írja, és ő öt évig volt itt, és most búcsúztunk tőle, és 
hát az alatt az öt év alatt voltak, akik csak egy fél évre vagy egy évre voltak itt. Több évvel ezelőtt volt egy amerikai katona, aki azt hiszem, hogy három évet töltött itt, a Budapesten, és csak az utolsó két hetében uh, uh, talált ránk. És akkor azt mondta, hogy de kár, hogy nem találtunk ide hamarabb. Úgy, akkor nem, lehet, hogy akkor döntöttük, hogy kell egy új honlap, meg, meg minden, hogy könnyebben találjanak ide. Tehát tényező az, hogy sokan jönnek csak egy korlátott időre. Lehet, hogy ez akár öt év, ami nem kis idő, de mégis korlátozott idő, és utána búcsúzunk. Mindig az vigasztalom magamat, hogy egyrészt akkor is, ha csak egy fél évre volt itt valaki, ez is már valamit jelent, neki is, meg nekünk is. A másik az, hogy ha mikor búcsúzunk tőle, akármennyire szomorú az, akkor mondom, hogy és jönnek mások. Mm-hmm.